Hola amigos de la Huerta de los y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy estamos una vez más en el campo y bueno, antes de nada sé que es día 7 de enero pero eh, aprovecho para felicitar ahora el año nuevo porque es el primer vídeo que he hecho de este 2020 así que felicidad, feliz año nuevo a todo el mundo que esté viendo el vídeo y bueno He podado también, voy a empezar el vídeo porque, diciendo que he podado esto, la palera, si alguien tiene algo en el campo. Yo también les recomiendo que para podar es sencillo, por eso no hice vídeo. <coughs> Simplemente quité las que salían aquí en medio porque estaba demasiado junto y se rozaba. Esta no la quité, aunque a mí igualmente no me gusta que se roce, no la quité. Pero la dejé ahí. Esta la quité para que estuviese un poco más abierta y con luz. Y esto lo corté. ¿Por qué lo corté? Pues porque esto estaba un poco podrido, no sé de qué, no sé si está el corte por ahí. Bueno, podrido exactamente, no, está aquí el corte. Estaba así. Está seco, pero no sé de qué haya sido eso. Y por sanearlo, pues corté. Igual. Bueno. A ver, me había parecido ir aquí un ruido. Pero el, el huerto sigue más prácticamente igual, está todo prácticamente igual. Bueno, prácticamente no, porque ha crecido un poco todo. Pero como estaba aquí, digo, voy a hacer un, un vídeo y muestro cómo va esto. Las lechugas van así, van bien. Aquí ya directamente este surco, los caracoles han hecho lo que han querido. Y eso que estoy fumigando, los caracoles, los pájaros, todos los bichos en general. Así que ya aquí... No me puedo molestar más ni puedo hacer más por las pobres lechugas. Y aquí pues va más o menos bien la cosa. Aquí han crecido, va a haber una, una semana de diferencia. Aquí hasta se les nota bastante más. Y bueno, por aquí aún arriba han crecido todavía más, no sé por qué. Pero están bastante creciditas en general. Este trozo está bastante bien y luego voy aquí. Estas son las que están plantadas una semana después. Estas son las que llevan una semana más y estas son las que están una semana después. Hay bastante diferencia entre estas que tienen una semana más y estas que tienen una menos. Que es una semana, pero bueno, ya se les ve también que ya van tirando. Y bueno, las alcachofas también van ahí. Que de hecho he aprovechado para hacer el vídeo porque voy a cosechar unas pocas, dos, tres, depende de cómo estén el tamaño. Pero bueno, esta la voy a cosechar hoy mismamente. Aquí ya tenemos una. Para cortar, yo las corto así. Yo siempre, hay siempre que respetar la, la guía, eso sí. Corte limpio. Y una buena alcachofa. Aquí se refugian siempre los caracoles. Bueno, esto no tendría ni que estar mostrándolo en cámara, pero bueno. De hecho hay una... Yo siempre que vengo aquí a las cachofas, pues aprovecho para hacer limpieza de caracoles. A ver, ¿y ¿por qué es tan importante lo de respetar la guía? Pues básicamente porque la guía de la guía sale luego esto, este rebrote. Este rebrote llega ahí, otra, lleva otras cachofas más pequeñas y este más de lo mismo. Este lleva unas cachofas y esas cachofas luego ahí salen más. Van bifurcándose las ramas. Entonces, ¿qué pasa? Que si cortamos este muy debajo por aquí, que no creo igualmente que la gente lo vaya a hacer, si alguien tiene las cachofas es lógico. Si lo cortáis por aquí, pues ya esto no sale y esto tampoco, y ya con buenas cachofas <risa> habría terminado el ciclo productivo de la planta. Y bueno, si habéis fijado, se ha oxida bastante rápido el corte. Las cachofas se oxida bastante rápido y está recién cortado. Pero bueno, una bonita cachofa y ahora voy a mi planta favorita. Esta es la que más desarrollada está. Y es lo que decía, yo aquí lo corté un poco bajo el, la primera cachofa, pero igualmente la planta tira, ha tirado. Y esto está ya para cosechar. Bueno, fijaros. Qué pena no tener el campo entero como en un principio. Se perdieron todas por la inundación. 
pero bueno, por lo menos para probarla. Vale, ya tendríamos dos. Y esta, no sé si cogerla o dejarla, porque la puedo dejar, pero así me puede hacer una sola con tres. Bueno, esto ya no sé si la cogeré, porque está ya grandecita, pero aún se puede hacer que se llene un poco más. Se puede hacer que llegue a estar como esta. Fijáis, hay un poco de diferencia, pero bueno, quizás la corte. Y bueno, pues el tamaño ya habéis visto, el tamaño de corte es más o menos esto. Ya depende. Si la cogéis un poco más pequeña, tampoco pasaría nada, como esta, que se puede coger. Esta tiene un buen tamaño y esta tierna. Y bueno, ya lo que he dicho, esta ya lleva varios cortes. Y luego va bifurcándose. Aquí tiene otra. Luego aquí abajo tiene otra ya para echar. Esta tiene otra, esta tiene otra. Y esta, pues no sé si se le ve por ahí. Alguna ya asomando, pero si no asoma aún, no tardará mucho. Y bueno. Pues nada. Aquí está la plantación en sí. <ríe> Estas son las que puse, que replanté. De las que se salvaron por este trozo. Y ahora pues, han crecido bastante y no creo que demore mucho en echar las la primeras. Esto está ya... No sé si se verá por aquí alguna ya. Sí. Aquí ya hay una. No sé si se llega a apreciar. Pero sí, ahí hay una ya en el centro. Y aquí, pues yo creo que también, si no hay, no tarda mucho. Bueno, en esto todavía no tiene. Al menos que se vea. Pero fijaros el desarrollo de la planta. Una planta fuerte y bastante bien. Y bueno, pues poco más podría decir. Los ajos también se ven ya como han cogido fuerza. Le eché abono la última vez que los regué. Y ya pues están de este tamaño. Voy a ver si puedo, si tengo por aquí. Aquí está una herramienta para enseñar un poco el ajo como está por el lado no voy a arrancarlo porque sería una pena arrancar el ajo tontamente pero para mostrarlo no pasaría nada llevando cuidado eso sí así pues lo muestro un poco y ya de paso pues le limpio, le limpio la hierba que hay pegada Bueno, pues este sería el ajo. Vamos a ver si consigo destaparlo un poco más, porque no se llega a apreciar todavía lo que yo quiero que se aprecie. Si dañamos alguna raíz no pasa nada, siempre y cuando no sea mucho. Bueno. Vale, pues ahora ya esto sí que sería lo que yo quiero mostrar. Vale. Esto ahora mismo es el ajo, que no sé dónde estaba enfocando. Esto es el ajo y esto es la cabeza. La cabeza ahora mismo tiene este tamaño. Está engordando ahora un poco, pero le queda todavía un tiempecillo para estar grande, obviamente. Aquí lo podemos ver. Esto se lo voy a quitar. Bueno, esta no hay que quitárselo, está bien. Ya no quiero que se despegue. Simplemente alguna hoja si vemos fea se la podemos quitar, pero tampoco es necesario. Y este sería el tamaño de la cabeza. Esto ahora mismo se podría consumir como ajo tierno. Voy a devolverle la tierra. Vale, ese ajo se queda así perfectamente tal y como está. Y nada, pues ya lo hemos visto. Esta planta también es de alcachofa, va un poco bastante atrasada. Los ajos ya los hemos visto suficiente, así que no voy a hacer más hincapié que lo que he dicho. No hay muchas cosas nuevas que pueda mostrar, está todo como antes. Aquí he podido dar un poco este árbol, no tiene forma de cuatro ramas porque no quiero darle esa forma. Esto voy a hacer un poco experimento tipo espaldera porque no quiero que se me meta aquí en los surcos y perder el terreno. De, porque luego no puedo pasar con el tractor ni con el motocultor ni nada. Para el motocultor quizás sí, pero el tractor no. 
El de los árboles esto ya estamos viendo cómo se van desarrollando. Aquí hay más de lo mismo, las cachofas. Las cachofas. Y más alcachofas. Bueno. Y eso sería todo. Voy a mostrar este surco. Este surco es el último que sembré de ajo. Voy a mostrar una vez más las pitallas. Aquí este árbol está así. Como lo dejamos. Aquí se ven las lechugas, también por este lado. Aquí los, los jaboneros que he recogido algunos ya. Y nada. Para terminar el vídeo, pues las pitallas. Que son estos de aquí. El otro día le hice una cuenca. Bueno, una cuenca le hice este. Pero los pollos me, las, me lo han remo removido todo. Que no respetan los cabrones y se escapan de su zona. Y bueno, las pitallas aquí estamos viendo otra vez. Que están aquí echando tallos, tallos, tallos. Y bueno. Por mostrarla un poco, básicamente. Esto está ya mejor, bueno, un poco mejor, esto es que aquí cogieron una herida y bueno, la desinfecté el otro día y vale, espero, espero que se quede ahí ya, que no progrese. Y esto se le pudrió, literalmente se pudrió, se estaba todo podrido, entonces pues lo he pelado y lo he dejado así. Puede parecer raro como se ve. A lo mejor alguien va a pensar que está mal, pero antes de que se pudra se le deja el esqueleto y esto es lo que transporta, digamos, las sustancias nutritivas. Entonces esta pues hay que llevar más cuidado, hay que tutorarla mejor, pero aquí vemos que está perfectamente viva. Y esto es una de las mitades que bueno, la he dejado ahí por dejarla, por dejarla porque pues, o sea, por si acaso echase raíz, pero vamos, que lo dudo bastante. Y igualmente la dejo ahí ya. Y bueno, pues ahora sí, ya voy a ir dando por concluido el vídeo y esto es todo. Hasta la próxima amigos.